പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലവും അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനുമാണ് എങ്ങനെ ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് ആ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പോർ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് സിൽവർ പോയിന്റിന്റെ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് വീഡിയോ പോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് പകർത്തി എഴുതുക എങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെന്നും അതിൻ്റെ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള സ്റ്റെപ്സുകളും ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ആ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ആ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളെ ഒരു ചെറിയ വിവരണം ഞാൻ ഇവിടെ ആദ്യം നൽകട്ടെ ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓരോ സ്റ്റെപ്സുകളും വിശദീകരിച്ചിരുന്നു അത് ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ആവർത്തിക്കുകയാണ് ആദ്യമായി റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് ഓർ ഈവൺ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ആരംഭിക്കേണ്ടത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെയും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കിന്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇനി ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിലാണ് ബൈ ബാലൻസ് ബ്രോഡോൺ എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർ ഓൾ റെസീപ്സ് എല്ലാ റെസീപ്സുകളും റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ റെസീപ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സുകളും പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു സാധാരണ ലെൽച്ചർ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസോ ആവാം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബാലൻസ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും അത് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിൻ്റെയും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കിൻ്റെയും ബാലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആവാം അതായത് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ കൂടുതലും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ കുറവും ആവാം അത്തരം ഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ബാലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഡെബിറ്റ് സൈഡിലായിരിക്കും ആ ഡെബിറ്റ് സൈഡ് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ടു ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ എങ്ങനെ ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള നോട്ടിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ചോദ്യത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ചോദ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടെത്തണം നമുക്കറിയാം ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെയും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കിന്റെയും ചിലപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കണം അതിനുശേഷം എല്ലാ റെസീപ്സുകളും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സുകളും മനസ്സിലാക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെയോ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കിന്റെയോ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെയോ വല്ല ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഏതെങ്കിലും ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് യഥാർത്ഥം നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതാണ് ചിലപ്പോൾ ഇതിലെ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കിലോ ഏതെങ്കിലും
ആ പ്രോബ്ലം ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് റിലേറ്റിംഗ് ടു സിൽവർ പോയിന്റ് പ്രിപ്പയർ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദിയർ എൻഡ് ഇൻ മാർച്ച് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഒരു സിൽവർ പോയിന്റ് റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള പ്രോബ്ലത്തിലെ ഓരോ ഐറ്റംസും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ആ പ്രോബ്ലത്തിൽ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന കാര്യത്തിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ആദ്യമായി നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഐറ്റം നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കൂ ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസ് ഓപ്പണിംഗ് ബാങ്ക് ബാലൻസ് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ളത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസും ബാങ്ക് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കും എന്താണെന്ന് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അത് എവിടെ രേഖപ്പെടുത്തണമെന്ന് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് വിശദീകരിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത ഐറ്റം എന്താണ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ കളക്റ്റഡ് ഫോർ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷങ്ങളിൽ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടാവും റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ എല്ലാ റെസീപ്സുകളും രേഖപ്പെടുത്തും അതായത് ക്യാഷ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്സും റവന്യൂ റെസീപ്സും രേഖപ്പെടുത്തും അതോടൊപ്പം തന്നെ പ്രീവിയസ് ഇയർ കറന്റ് ഇയർ ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് എല്ലാ പീരീഡിലെ റെസീപ്സുകളും പേയ്മെന്റ്സുകളും രേഖപ്പെടുത്തും ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ പ്രസന്റ് ഇയർ നമ്മൾ കറന്റ് ഇയർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പതിനഞ്ച് ആണെങ്കിലും പതിമൂന്ന് പതിനാല് കാലഘട്ടത്തിലെ കിട്ടാനുള്ളത് കിട്ടിയതും പതിനഞ്ച് പതിനാറ് കാലഘട്ടത്തിലെ കിട്ടാനുള്ളത് മുൻകൂറായി ലഭിച്ചതും എല്ലാം തന്നെ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം അപ്പോൾ റെസീപ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ മുഴുവനായിട്ടും രേഖപ്പെടുത്തണം ടോട്ടൽ നയൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ആ നയൻ തൗസൻഡും നമ്മൾ റെസീപ്സ് ആയിട്ട് തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തണം അടുത്ത ഐറ്റം സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് നമുക്കറിയാം റിഫ്രഷ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ക്ലബ് ആണ് ആ ക്ലബ് ഏതെങ്കിലും പ്രോഗ്രാമുകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ചില ചായ സൽക്കാരങ്ങളോ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുമായി അത്തരത്തിലുള്ള റിഫ്രഷ്മെന്റ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള റിഫ്രഷ്മെന്റിലൂടെ റിഫ്രഷ്മെന്റിന്റെ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിച്ച വരുമാനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതും ഒരു റെസീപ്സ് ആണ് അതും അതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കൂ എൻട്രൻസ് ഫീ റിസീവ്ഡ് നമുക്കറിയാം ആ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ എൻട്രൻസ് ഫീ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്മിഷൻ ഫീ കിട്ടിയതാണത് അതും ഒരു റെസീപ്സ് ആണ് അടുത്ത് സെയിൽ ഓഫ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ ഓൾഡ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പഴയ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിച്ച ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പൊ അത് നമുക്കറിയാം അത് നമുക്ക് ലഭിച്ച വരുമാനമാണ് അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കൂ ഡൊണേഷൻ റിസീവ്ഡ് ഫോർ പവലിയൻ ഒരു പവലിയൻ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ലഭിച്ച സംഭാവന നമുക്കറിയാം ഒരു ഫുട്ബോൾ ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള മാച്ചുകൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പവലിയനും ഉണ്ടാവും ആ പവലിയൻ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ലഭിച്ച സംഭാവന അതും നമുക്കറിയാം ഒരു നമ്മൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു റെസീപ്സ് ആണ് അല്ലെ വരുമാനമാണ് ഇനി അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കൂ റെന്റ് പെയ്ഡ് റെന്റ് പെയ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതൊരിക്കലും വരുമാനമല്ല വാടക നൽകിയതാണ് അപ്പൊ അതൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാ പേയ്മെന്റ്സുകളിലായിട്ടാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് റെന്റ് പെയ്ഡ് ഒരു പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കൂ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ വാങ്ങിയ ഇനത്തിൽ നമുക്കറിയാം വാങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പണം നൽകുകയാണ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും ഒരു പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് അടുത്ത് നോക്കൂ പർച്ചേസ് ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് റിഫ്രഷ്മെന്റിന് റിഫ്രഷ്മെന്റ് വിൽപ്പനയിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് നമുക്ക് വരുമാനവും റിഫ്രഷ്മെന്റ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി വരുന്നത് നമുക്ക് പണം പേ പേയ്മെന്റ് ആണത് ചിലവാണ് അത് പേയ്മെന്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് അടുത്ത ഐറ്റം നോക്കൂ എക്സ്പെൻസ് ഫോർ മെയിൻ്റെനൻസ് ഓഫ് ടെന്നീസ് കോർട്ട് ടെന്നീസ് കോർട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്ന് ദ ചിലവുകൾ അതും ഒരു പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് അടുത്തതായി സാലറി പെയ്ഡ് സാലറി നൽകിയത് നമുക്കറിയാം അതിൽ നമുക്ക് സംശയത്തിന്റെ ഇടയില്ല അതൊരു പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ടൂർണമെന്റ് എക്സ്പെൻസ് അത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് ചിലവാണ് അതൊരു പേയ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ പണം നൽകിയതാണ് അനന്തർ വൺ ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഫർണിച്ചർ വാങ്ങ
തന്നിട്ടുള്ളതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് റെസീപ്സ് എന്നും ഏതെല്ലാമാണ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്നും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ ഓരോ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവ് തുടർന്നുള്ള പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് സഹായകമാവണം അപ്പോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിശദീകരിച്ച ഓരോ കാര്യങ്ങളും അത് റെസീപ്സ് ആണോ പേയ്മെന്റ്സ് ആണോ എന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലാസ്സുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ തുടർന്ന് ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പിന്നീട് ഒരു സംശയത്തിന് ഇടയുണ്ടാവരുത് ഇനി അവസാനമായി നമുക്കറിയാം ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നോക്കൂ ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഒരു പ്രോ റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ മിക്കവാറും ഒരു ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെയോ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കിന്റെയോ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും കുറെ റെസീപ്സുകളും കുറെ പേയ്മെന്റ്സും തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സിരപ്പോൾ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡോ ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കോ ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റോ തന്നേക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അപ്പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും എന്ത് ഏതെല്ലാമാണ് റെസീപ്സുകൾ ഏതെല്ലാമാണ് നമുക്ക് വരുമാനമായിട്ടുള്ളത് ഏതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചിലവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഏതൊക്കെ ഇനങ്ങളിലാണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വേർതിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്ത് നമുക്കൊരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ ഏതെല്ലാമാണ് റെസീപ്സ് ഏതെല്ലാമാണ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആരംഭിക്കാം ഞാൻ ഒരു റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ മാതൃക തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ റെസീപ്സും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പേയ്മെന്റ്സ് രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്കറിയാം റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ സ്റ്റെപ്സുകൾ ആ സ്റ്റെപ്സുകൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ആദ്യമായി നമുക്കറിയാം ടേക്ക് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്ക് അല്ലെ ആദ്യമായിട്ട് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെയും ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്കിന്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇനി ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും രേഖപ്പെടുത്തണം തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെയും ക്യാഷ് ഇറ്റ് ബാങ്കിന്റെയും ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആദ്യം അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ക്യാഷ് നെക്സ്റ്റ് തന്നിട്ടുള്ള ഓരോ റെസീപ്സുകളും നമ്മൾ റെസീപ് സൈഡിൽ രേഖപ്പെടുത്താം ടു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ റെസി സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുമായി വരിസംഖ്യയായി ലഭിച്ച മുഴുവൻ തുകയും ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തി അടുത്ത ഐറ്റം സെയിൽ ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് അതൊരു റെസീപ്സ് ആണ് അത് രേഖപ്പെടുത്തി നെക്സ്റ്റ് എൻട്രൻസ് ഫീ ദെൻ അതൊരു റെസീപ്സ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്തി സെയിൽ ഓഫ് സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ അതൊരു റെസീപ്സ് ആയിരുന്നു അതും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി നെക്സ്റ്റ് ഡൊണേഷൻ ഫോർ പവലിയൻ അപ്പൊ ഇത്രയും നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിൽ റെസീപ്സ് ആയിട്ട് വരുമാനമായി ലഭിച്ചതാണ് ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം എല്ലാ റെസീപ്സുകളും രേഖപ്പെടുത്തി ഈ റെസീപ്സുകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ റെസീപ്സിൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്സും റവന്യൂ റെസീപ്സും ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയും ഈ വർഷത്തെയും വരാൻ പോകുന്ന വർഷത്തെയും എല്ലാം വരുമാനങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അത്തരത്തിൽ യാതൊരു വേർതിരിവും എവിടെ ഏത് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമില്ല റെസീപ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ ഓൾ റെസീപ്സ് ആർ എൻഡേഡ് വെതർ ക്യാപിറ്റൽ ഓർ റവന്യൂ ഓർ വെതർ റിലേറ്റഡ് ടു പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ പീരീഡ് ഓക്കെ നമ്മൾ എല്ലാ റെസീപ്സുകൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി നമ്മൾ പേയ്മെന്റ് സൈഡിൽ എല്ലാ എക്സ്പെൻസ് എക്സ്പെൻ പേയ്മെന്റ്സുകളും എല്ലാ ചെലവഴിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഫസ്റ്റ് വൺ ബൈ റെന്റ് ബൈ സ്പോർട്സ് മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ബൈ പർച്ചേസ് ഓഫ് റിഫ്രഷ്മെന്റ് ബൈ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് മെയിൻറ്റനൻസ് എക്സ്പെൻസ് ഫോർ ടെന്നീസ് കോർട്ട് സാലറി ടൂർണമെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ഫർണിച്ചർ പർച്ചേസ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് ഓക്കെ നോക്കൂ ഇവിടെ ഓരോ പേയ്മെന്റ്സുകളും നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തി ആ പേയ്മെന്റ്സുകളിൽ തന്നെ റവന്യൂ പേയ്മെന്റ്സുകളും ക്യാപിറ്റൽ പേയ്മെന്റ്സുകളുണ്ട് അത്തരത്തി
എന്തല്ല ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് അല്ല അവിടെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയോ ഔട്ട് ഫ്ലോയോ ഇല്ല അപ്പോൾ അതൊരു നോൺ ക്യാഷ് ഐറ്റംസ് ആണ് അതൊരിക്കലും നമുക്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ കൊണ്ട് രേഖപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല ഇനി നമുക്കൊരു ഐറ്റം കൂടി തന്നിരുന്നു സാധാരണ നോർമൽ കേസിൽ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും റെസീപ്റ്റ്സും പേയ്മെന്റ്സും തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് കണ്ടെത്തുകയാണ് ഇവിടെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എന്തൊക്കെ ആവാം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്കും ആവാം അതിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡിന്റെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇനി കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ക്യാഷ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കിന്റെ ബാങ്ക് ബാലൻസോ അല്ലെങ്കിൽ ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റോ ആവാം അപ്പോ ഒരു ഐറ്റം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി കണ്ടെത്തുന്നത് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ല ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ചെയ്യുന്നു ടോട്ടൽ ചെയ്തപ്പോ ഡെബിറ്റ് സൈഡിലാണ് കൂടുതൽ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്ന് കണ്ടെത്തി ഓക്കെ നമ്മളുടെ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ടിന്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആ ട്വന്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു നമ്മൾ അതിന്റെ ബാലൻസ് കാണുകയാണ് ബാലൻസ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഈ ബാലൻസ് ഈ ബാലൻസ് എന്ത് ബാലൻസ് ആയിരിക്കും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അല്ല കാരണം ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആൾറെഡി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ആയിരിക്കും ആ സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആദ്യം ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് ഇൻ ബാങ്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു പിന്നീട് എല്ലാ റെസീപ്റ്റ്സുകളും പേയ്മെന്റ്സുകളും രേഖപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു ആ ബാലൻസ് ഒന്നുകിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ആവാം ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ആവാം ചിലപ്പോൾ എന്തുമാവാം ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആവാം അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ വിശദീകരിക്കാനുള്ളത് ഇനി ഇത്ര നിങ്ങൾക്ക് നൽക ഇട്ടുള്ള ഈ അറിവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്തു നോക്കുക ഹയർ സെക്കൻഡറി എക്സാമിനേഷന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂണിൽ നടന്ന സേ എക്സാമിനേഷന് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ പ്രിപ്പയർ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് മുംബൈ ഫൈവ്സ് ക്ലബ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ ആൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ക്യാഷ് ബാലൻസ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ടൂർണമെന്റ് ഫണ്ട് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എൻട്രൻസ് ഫീ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് സെയിൽ ഓഫ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ന്യൂസ് പേപ്പർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ റെന്റ് പെയ്ഡ് സാലറി പെയ്ഡ് ഓഫീസ് എക്സ്പെൻസ് സ്പോർട്സ് എക്വിപ്മെന്റ് പർച്ചേസ് ടൂർണമെന്റ് എക്സ്പെൻസ് ഇത്രയും ഐറ്റം ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഇത്രയും ഐറ്റം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു അറിവ് തന്നിട്ടുള്ളതിൽ നിന്നും ഏതെല്ലാമാണ് റെസീപ്റ്റ്സ് എന്നും ഏതെല്ലാമാണ് പേയ്മെന്റ്സ് എന്നും നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസിയായി നമുക്കൊരു റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെന്റ്സ് അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ തന്നിട്ടുള്ള ആ പ്രോബ്ലം നിങ്ങളൊന്ന് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഐറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പ്രിയമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ച പാഠഭാഗങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഒരു അധ്യാപകന് ഏറ്റവും സന്തോഷം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അക്കാര്യം ലൈക്കായും കമൻറ്റായും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും അറിയിക്കണമെന്ന അഭ്യർത്ഥനയോടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നന്ദി